లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు ఏ స్నామంలో శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు మళ్ళా మనకి ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు త్రియేక దేవునికి అనేక నమ్ కృతజ్ఞతాసులు చెల్లిస్తూ మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ మధ్య కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఏది జరిగినా కూడా ఈ సాతాన్ గాడు మనల్ని ఎలా నడిపిస్తాడండి ఇలా చేస్తాడండి అని అంటున్నారు చాలామంది అన్నిటికీ సాతనే మూలమా లేకపోతే మనం కూడా కారణమా అని ఇద్దరు ముగ్గురు యవనస్తులు ప్రశ్నలు వేశారు ఈరోజు ఈ కాలంలో ఉన్న యవనస్తులు అందరినీ పట్టి పీడిస్తున్న ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే మన నడవడిక అపవాది చేత నడిపింపబడుతుందా దేవుని చేత నడిపింపబడుతుందా లేకపోతే మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా మనం ప్రవర్తించి మన తప్పులకు అపరాధాలకి పాపాలకి అపవాది కారణమని చెప్తున్నామా అనేటువంటి ప్రశ్నలు చాలామంది వేస్తూ ఉన్నారు ధ్యానాంశంలోనికి వెళ్ళే ముందు మీ అందరినీ కూడా ప్రభుయస్ నామంలో ప్రార్థనలో నడిపిద్దామని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందాం సర్వశక్తి మంతుడా ఘనమైన తండ్రి ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న ప్రియులందరికీ ప్రభుయస్ నామంలో శుభాలు తెలియచేస్తూ మీ ప్రత్యేకమైనటువంటి దర్శనము మా జీవితాల్లో మాకు అనుగ్రహించండి కాలాలు సమయాలు మారిపోతూ ఉన్నాయి ప్రభు మీరు రాబోతూ ఉన్నారు ప్రభు మేము ఇంకనో సిద్ధపాటులో ఉన్నామో లేదో మాకైతే తెలియదు కనుక సిద్ధపడి మెలకువగా ఉండటానికి అపవాది పెట్టే కుతంత్రాల నుంచి తప్పింపబడ్డానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించేటువంటి మనసు మందరికి దయచేయమని ప్రత్యేకంగా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో లార్డ్స్ వాయిస్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్న మా ప్రియులందరినీ కూడా పేరు పేరున మీరు ఆశీర్వదించండి వారి కుటుంబాలు దీవించండి ఎవరైనా ఏదైనా సమస్యల చేత పీడింపబడుతున్నా బాధింపబడుతూ ఉన్నా ఆయా విషయాల్లో వారు నీ చిత్తాన్ని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే వారికి మీ చిత్తాన్ని బయలుపరచమని సమస్తమైనటువంటి వేదం నుంచి కష్టం నుంచి కన్నిటి నుంచి వారికి విడుదల దాయిచ్చేయమని యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మీకు వినియమగా బ్రతిమలాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రిలరై నేటి మన ప్రధానమైనటువంటి శీర్షిక ఏమిటంటే మన పాపములకు సాతాను కారణమని నిందిస్తున్నామా డూ యూ బ్లేమ్ సాటాన్ ఫర్ ఆల్ అవర్ సిన్స్ మన పాపాలకి అపవాదే కారణమని మనం నిందిస్తున్నామా అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడబోతూ ఉన్నాం ఈ సమయంలో అపోసన్ పావులు కొరింది సంఘానికి రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో ఆయన గుర్తుచేస్తూ ఉన్నాడు ఏమంటే సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలో ఉన్నటువంటి సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనా తొలగిపోయేమో తొలగిపోనేమో అని భయపడుచున్నాను అంటాడు నిజమే దేవుడు సృష్టించిన సమస్త సృష్టిజాలంలో అపవాది చాలా కుయుక్తి గలది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం వింటున్నాం ఎందుకంటే పాము వలే ఎక్తిగాను పావురం వలే నిష్కప్టంగాను ఉండమని యేసుక్రీస్తు వారి లోకంలో ఉన్న మనందరికీ కూడా చెప్పారు కనుక ఈరోజు మన ముందు నా ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే కనుక మన జీవితంలో ప్రతి తప్పిదానికి సాతానే కారణమని నమ్ముతున్నామా రెండవది అపవాది లేక సాతాను అంటే ఎవరు వానికి కలిగినటువంటి పేర్లు వేరు వేరు పేర్లు ఉన్నాయి బైబిల్లో ఉన్నాయి బయట చెప్పుకుంటున్నారు రకరకాల మతాలు రకరకాలుగా ఈ యొక్క అపవాదిని అభివర్ణిస్తూ ఉన్నారు సాతాన్ వ్యూహం ఎలా ఉంటుంది అది మనల్ని డైరెక్ట్గా దెబ్బ కొడుతుందా ఇండైరెక్ట్గా దెబ్బ కొడుతుందా లేకపోతే మన ఆలోచనలను మన తలంపులను ప్రభావితం చేసి మనల్ని పాపం వైపుకి నడిపిస్తుందా సాతాను మనం బైబిల్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే అవ దగ్గరికి ఏ వేషంలో వచ్చాడు సాతాను దేవుని మాటను విందా లేకపోతే దేవుని మాటను మార్చిందా నమ్మిందా లేకపోతే దేవుని మాటను ప్రశ్నించిందా సాతాను దేవుని మాటను తిరస్కరించిందా అది కూడా ఒక ప్రశ్న మన జీవితంలో అసలు దాని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే దేవుని చిత్తాన్ని కి వ్యతిరేకంగా చేయడమే దాని యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం కనుక సాతాను మనలను 
ఏ విధంగా భ్రమ పెడుతూ ఉంటాడు భ్రమల చేత కానీ మాయ చేత కానీ లేకపోతే మోసం ద్వారా కానీ మనలను బాధపడుతూ ఉంటాడు అంతేకాదు సాతాను పాము రూపంలోనే మనకు కనిపిస్తుందా లేకపోతే ఆ రూపంలో కనిపించి మనతో మాట్లాడుతూ ఉందా ఇంకా రకరకాలైన రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటుందా వెలుగు దూత వేషం ఇస్తుందా ఏంటి లేకపోతే దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా మన ఇష్టాలను అంతర్గతమైన కోరికలను స్వార్థాన్ని మనం అడ్డం పెట్టుకొని మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మనం ప్రవర్తించి ఈ తప్పిదానికి కారణం మనమని ఒప్పుకోకుండా అపవాది మీద తోస్తున్నామా ముందు మనం ప్రతి తప్పుకి అపవాదికి ప్రతి తప్పును బట్టి అపవాది కారణం అని చెప్తూ ఉన్నామా లేక మనలో దాచిబడినటువంటి ఊహలు ఆలోచనలకు ఒక రూపం పోసి ఆ తప్పులన్నీ చేసి చివరికి దాన్ని సాతానికి అపవాదికి మనం జోడిస్తున్నామా ఈ నాటి ప్రశ్నలు ఇవి కనుక చాలాసార్లు నేను వింటూ ఉంటాను చాలామంది భక్తుపరులు అంటూ ఉంటారు అదే పలానా వాడు తప్పు చేశాడండి కానీ పాపం వాడు మంచోడే వాడిని అపవాది చాలా బాధ పెట్టేస్తుంది తొందర చేస్తుంది అంటారు కనుక అపవాది పోర్షన్ ఎంతవరకు ఉంది లేకపోతే మన తప్పిదాలను అపవాది రూపంలో పెట్టి అపవాదిని మనం జస్టిఫై చేస్తున్నామా ఈరోజు మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం కనుక మనం మరి పాపాలన్నిటికీ కూడా సాతనే కారణమని అనుకుంటే కనుక మనం ముఖ్యంగా మనల్ని మనం విమర్శించుకుందాం మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం నాగ్గా నేను ఈ తప్పిదానికి ఎంతవరకు కారణభూతురాలని ఒకవేళ నేను ఒక పని చేయాలంటే అది నా ఇష్టం మీద ఆధారపడుతుంది కదా న్యాచురల్గా మానవులందరూ కూడా ఒక దాన్ని ఒక సత్యాన్ని నమ్మి దాని ప్రకారం ప్రవర్తించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి నిజాన్ని నిర్మోహమాటంగా అమలు పరచాలని కోరుకుంటాం మరి అలాంటప్పుడు తప్పులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి లోకంలో అపరాధాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అక్రమాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అన్యాయాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే కనుక మనం నిజంగా నీతికి నిజాయితీకి నిలబడి మనం అపవాదిని ఎదిరిస్తే అది పారిపోతుంది ఆ పోస్టన్ పావులు అంటాడు అపవాదిని మనం దాన్ని పారిపోమని చెప్పాలి దాంతో మనం సహవాసము చేయకూడదు అని అంటాడు కనుక ఈరోజు మనం అపవాదికి అది ఏ పని చేసినా కూడా ఇలా చేసింది అలా చేసిందని అపవాదిని నిందించడం కంటే మన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అన్నది మనం మనను పరిశీలించుకోవాలి కొంతమంది ఏమిటంటే ద డెవిల్ మేడ్ మీ డూ ఇట్ ఇలా చేయడానికి డెవిలే నన్ను ప్రే ప్రేరేపించింది అని చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే నాలుగు చివరి ప్రతిదానికి కూడా ఇది అపవాది గడి పని అండి ఇది సాతాన్ గడి పని అండి మనం తప్పు చేస్తూ మన మైండ్ మన యాటిట్యూడ్స్ సరిగ్గా సరిగ్గా లేకుండా మనం అపవాదిని నిందించడం అనేది అది ఎంతవరకు దేవుని చిత్తంలో సబబుగా ఉంటుందో ఆలోచించుకోవాలి కనుక మనం మనం చేసేటువంటి ప్రతి చెడ్డ క్రియను కారణం అపవాదని మనం నిందించే కంటే అసలు మన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది మన మనను చెడ్డ పనులకి ఎవరు ప్రేరేపిస్తున్నారు అన్నది ఆలోచించుకుందాం అసలు ఈ అపవాది అనేవాడు యొక్క ఆరిజన్ ఆర్ జెనసిస్ ఆఫ్ ది శాటన్ ఎలా జరిగింది శాటానిజం అనేది లోకంలోనికి ఎలా వచ్చింది అని అంటే కనుక మనం ఒరిజినల్గా కూడా బైబిల్లో చూసినట్టయితే అక్కడ ఒక బ్లేమ్ గేమ్ నడిపించబడతా ఉంటుంది ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు నిందలు వేసుకుంటూ నడిపిస్తూ ఉంటుంది కనుక అపవాది మనం చూసినట్టయితే అసలు ఒక బైబిల్ స్కాలర్ ఏమిటంటే జెనసిస్ మూడో అధ్యాయం ఆదికాండ మూడో అధ్యాయమే బైబిల్లో లేకపోతే బైబిల్ అసలు అవసరం లేదు ఎవరికి ఎందుకంటే పాపం అనేది వచ్చేది కాదు కనుక సో ద స్క్రిప్చురల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ అదర్ స్క్రిప్చర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద బైబిల్ ఆల్వేస్ సేస్ అబౌట్ ద శాడ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ యాడమ్స్ సిన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ గాడ్ ఇన్ హిస్ గ్రేస్ హెడ్ డన్ టు రెస్క్యూర్స్ మనల్ని పాపం నుంచి ఎలా విడిపించడానికి దేవుడు ఏం చేశాడు అన్నది బైబిల్ అంతా కూడా చెప్తూ ఉంది కనుక ఈరోజు బైబిల్లులో పాపానికి మూలం ఎవరు అపవాది వేసిందా 
ఆ పాపా నుంచి మనను రక్షించడానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి పాపమెరుగని యేసు ప్రభు వారు పాపంగా మార్చబడి ఆ భయంకరమైన సిలువలో మరణించి నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ప్రాణత్యాగం చేసి మన కొరకు ఆయన మరి రక్షణ యాగాన్ని చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అందుకే మనం సరిగ్గా ఆలోచిస్తే ఈ యొక్క మూల సత్యాన్ని మనం రో రోమిలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలోనూ అపోసిన పౌలు ఒకటో తిమోతి రెండవ అధ్యాయం ఎంది పదిహేనులోనూ సంఘంలోని స్త్రీల పురుషులు ఎలా ఉండాలన్నది ఒకటో కొరింది పదిహేనో అధ్యాయంలో భవిష్యత్ పునరుద్ధానం ఎలా ఉంటుందన్నది ఆయన దీన్ని బేస్ చేసుకునే వివరణ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కనుక ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోనూ ప్రకటన ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోనూ బైబిల్లు ఏం చెప్తుందంటే దేవునికి అపవాదికి మధ్య జరిగే సంఘర్షణ కానీ సాతానికి నీతికి జరిగేటువంటి సంఘర్షణ కానీ లేకపోతే దాని గుర్చిన రికార్డును చేసి పాపిని ఏ విధంగా దేవుని నమ్మడానికి మారు మనసు ఎలా పొందాలో అన్నది బైబిల్లు వివరించి చెప్పడమే మనం మూల ధానాంశంగా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి సాతాన్ గూచి రకరకాల నిర్వచనాలు అభిప్రాయాలు అభిప్రాయ భేదాలు కూడా ఉన్నాయి మార్క్ ట్వైన్స్ అని అయినటువంటి ఆయన ఏమంటే అంటే సాతాన్ని మనం చాలా వరకు గౌరవించాం వాడు చాలా అపవాది దుర్మార్గులని మాట్లాడుతూ వాని పట్ల చాలా వివక్షత చూపిస్తాము కానీ ఒకటి ఆలోచించండి అట్లీస్ట్ అపవాదికి ఉన్న టాలెంట్స్ని మనం గుర్తించి వానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం మంచిదేమో అని ఆయన జోవేల్గా మాట్లాడడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అపవాది ఎలా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు అని కనుక అతని పాత్ర ఎలా సృష్టించబడిందంటే మనందరికీ తెలుసు యహోవా దేవుడు దేవదూతలను సృజించి వారందరికీ రకరకాల డ్యూటీలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ దేవదూతుల్లో ప్రధాన దూతైన లూసిఫర్కి దేవుని యొక్క స్థాయిని చూసి ఉన్నతమైన స్థాయి మీద కన్ను కుట్టి అసూయి పుట్టి ప్రభు యొక్క స్థాయినే తాను పొందుకోవాలనే దురాశ పుట్టడం ద్వారా లూసిఫర్ని దేవుడు మరి పరలోకంలో ఆయన దగ్గర ఉండవలసిన లూసిఫర్ని పాతాళ గర్భంలో దాచినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈ అపవాది అప్పటి నుంచి ఏంటంటే దేవుని లాగా మాట్లాడతగలదు దేవుని మా వచనాలు చెప్పగలదు వేద పలుకులు పలగలదు అందుకే అంటారు కదా దయ్యం వేదాలు వల్లిస్తున్నట్టు ఉంది అంటుంది అంటే అది చెప్తుంది అన్నీ కూడా మంచి చెడు అని దేవ యేసుక్రీస్తు వారు కొండ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన శోధింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ప్రతిదానికి ఏదో ఒక బైబిల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయనతో మాట్లాడింది కనుక వారికి బైబిల్ గురించి బాగా తెలుసు మన గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి అది ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మనం గమనిస్తే సాటన్ ఈజ్ ఎ రియల్ రియల్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఏ గ్రేట్ ఎనిమీ అండ్ ఏ డేంజరస్ పర్సన్ కనుక ఇది ఆది కాండ మూడో అధ్యాయం ఓటో వచనంలో సాతాను సర్పం రూపంలో వచ్చి అవ్వ ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు అవ్వతో మాట్లాడడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక ది సాటన్ ఈజ్ ఏ ఏ సర్పెంట్ హూ డిసీవ్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ లైక్ ఏ రోరింగ్ లైన్ హూ డివోర్స్ సాతన్ ఎవరిని మింగుదో అని గర్జించే సింహం వల్లే తిరుగుతూ ఉన్నాడు అంటాడు కనుక సాతాను కలిగిన పేర్లు రకాలుగా రకరకాలుగా ఉన్నాయి అబద్ధోన్ అపోలియన్ అనగా గొప్ప వినాశకుడు అనేటువంటి అర్థము ఏ గ్రేట్ డిస్ట్రాయర్ ప్రకటన తొమ్మిది పదకొండులో చెప్పబడింది కనుక సాటన్ మీన్స్ అడ్వర్సరీ అండ్ డెవిల్ విచ్ మీన్స్ ఏ స్లాండర్ అది అపవాదులు పలుకుతూ ఉంటుంది యోహాన్ సువ తొమ్మిది నలభై నాలుగులో ప్రభువారు సాతాన్ని హంతకుడు అని చెవి అని మరియు అబద్ధములకు అబద్ధకుడును అబద్ధములకు జనకుడు అని కూడా పిలిచారు అలాగే హీ ఆల్సో కాల్ హిమ్ ద ఈవిల్ వన్ ఇన్ మ్యాథ్యూస్ థర్టీన్ చాప్టర్ నైన్టీన్ దర్స్ యోహాన్ పది పదిలో దొంగ హంతకుడు అని ప్రభువారు పిలవటం రెండో కొరింది నాలుగు నాలుగులో ది గాడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మా మనందరి మనోనేత్రాలకి గురుడిదనం కలిగజేస్తూ ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ అపోసరైన పావులు మాట్లాడడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు అపోసరైన పావులు 
మరి ఎఫ్ఎస్సి రెండు రెండులో ఇతడు లోకాధిపతి అంటాడు అంటే ద లీడర్ ఆఫ్ ది డెమనిక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ది ఈవిల్ ఎఫ్ఎస్సిలో ఆరో అధ్యాయము మనం పది పన్నెండు వచనాలు చూస్తే జరుగుతుంది కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే అపవాది తిరస్కరించడం కాదు కానీ దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించే వారు వారి జీవితంలో అపవాది రాకుండా చోటు చేసుకోకుండా మెలకువగా ఉండటం అనేది చాలా మంచిది అయితే మనందరం కూడా దేవుని మాటలు విన్నట్టుగా ఉంటాం కానీ యాక్చువల్గా అపవాదికి అపవాది ఇచ్చే ఆ దేవుడిచ్చిన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలని దుర్వినియోగపరిచి అపవాదులాగా ప్రవర్తించడానికి మనం ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటాం కనుక మన జీవితంలో అపవాది ఉపయోగించే వ్యూహాలు స్ట్రాటజీస్ చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి చూడ్డానికి భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఎందు వినయంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తే కానీ అంతరంగాల్లో ఎక్కడో కుట్ర కుయుక్తి కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో వాట్ ఈజ్ ద సాటన్స్ స్ట్రాటజీ అని ఒక వ్యక్తి ఆలోచించినప్పుడు మనకి ఆదికాండం మూడో అధ్యాయంలోనే అవ్వ మీద ఆదావ మీద అది ఎలా ప్రయోగం చేసింది అన్నది మనకు క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే ఏ టెంప్టేషన్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అకంప్లిష్ ఎ గుడ్ థింగ్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ వే మంచి పని జరగడానికి చెడ్డ మార్గంలో వెన్నుకొని పూర్తి చేయడమే ఈ టెంప్టేషన్ అనేది అనికి అర్థం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన స్కూల్లో పరీక్ష పాస్ అవ్వాలి కష్టపడి చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని పాస్ అవ్వడం అనేది ఒక మార్గం అలా కాకుండా చదవకుండా కాపీ చేసో లేకపోతే చీట్ చేసో పాస్ అవ్వడం అనేది రెండవ మార్గం కనుక అపవాది కల్పించే మార్గం ఏంటంటే చీటింగ్ మోసము బిట్రయల్ ద్రోహం చేయడము ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది కనుక ఇది అన్ని జంతువుల్లో యుక్తి కలిగింది అని చెప్పి మనకు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది అందువల్ల అవ్వ యొక్క మంచి చెడ్లని చూ ఆ యొక్క వృక్షం వైపు అవ్వను చూచేలాగా చేసి తోటలో ఉన్న ఫలాలన్నీ దేవుడు తినవచ్చు అంటే అవ్వ దృష్టి దేని మీద ఉందంటే ఆ మంచి చెడ్డలని ఇచ్చు ఆ తెలివిని ఇచ్చు ఆ వృక్షం యొక్క పళ్ళ మీద ఆధారపడింది అంటే మనలోని ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయంటే ఏదైతే దాటొద్దు అని దేవుడు మనకి కండిషన్ పెడతాడో ఆ యొక్క మనకి ఇచ్చే స్వాతంత్రం రవ్వంత కూడా మనకి స్వతంత్రం మీద ఎవరు కూడా కంట్రోల్ చేయకూడదు అనేటువంటి మానవుని మైండ్ అవలో ఇక్కడ కనబడతా ఉంది ఆమె ఏం చేసిందంటే అన్నీ చూసింది కానీ ఆ చెడ్డ మంచి చెడ్డ తెలుగు నుంచి వృక్ష ఫలాలు తినకూడదని దేవుడు చెప్పాడని ఆదాం చెప్పిన మాటని మనసులో పెట్టుకొని దానివైపు చూసి దాన్ని తింటే ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఆమె ఆలోచనలు అనమాట కనుక అది ఆలోచిస్తున్న దాన్ని వెంటనే శాటన్ ఎన్కేష్ చేస్తుంది అని మనలో ఎప్పుడైతే ఒక చెడు తలంపు దేవుని నిబంధనకి వ్యతిరేకంగా దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆలోచన వస్తుందో వెంటనే డెవిల్ విల్ క్యాచ్ దట్ థాట్ దాన్ని క్యాచ్ చేసి అది యాక్షన్లో పెట్టేస్తుంది అనమాట అలా యాక్షన్లో పెట్టేయడం వల్ల నీకు నీకు కావలసినంత విధంగా నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించాలన్నది నేను మార్చేస్తుంది నీ నువ్వు నువ్వు చేయకూడదు తప్పు చేయకూడదని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నావు చెడుగా ఉండకూడదు చెడుగా జీవించకూడదు అనుకున్నావు కానీ దాని వ్యూహం ఎట్లా మార్చేస్తుందంటే ఆ నువ్వు ఇలా చేసినా అది తప్పు కాదు అని ఆ సందర్భాన్ని మనకి తగిన రీతిలో జోడించేస్తుందో ఓహో ఇది తప్పేం కాదనమాట మనం చేయొచ్చు అనేటట్టుగా మనల్ని పురికొలుపుతూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని మనం చూస్తూ ఉంటే సాతాన్ని ఏ విధంగా దశల వారిగా అవ్వను మోసపరిచిందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం మొదటిసారిగా సాతాను మారు వేషంలో అవ దగ్గరికి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అంటే కనుక అసలు అవ్వకి ఆదామికి దేవదూతలతో ఆడుకోవడం యహో ఉదయంతో ఉదయం మధ్య సాయంత్రం కలిసి మాట్లాడుకోవడం ఆ ఫెలోషిప్ ఆ సహవాసంలో ఉన్న వీ వీళ్ళకి దేవదూతులతో మాట్లాడడం అలవాటు అయిపోయింది కనుక ఒక చక్కటి రూపంలో వచ్చి ఒక అపవాదిగా మరి ఆ యొక్క సర్పం రూపంలో వచ్చి మాట్లాడినట్టుగా మనం ఇది ఇలా మాట్లాడుతుందంటే వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది వినడం కనుక అది మాట్లాడుతుంది వింటూ ఉందనమాట సో శాటన్ డిస్గాయిస్ హిమ్సెల్ మూడవ అధ్యాయం మాట వచ్చిన చూస్తే శాటన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఒరిజినేటర్ హీఈస్ ఏ క్లవర్ ఇమిటేటర్ చక్కగా ఎవరినైనా ఇమిటేట్ చేసేయగలదు మేధా సంత కూడా దానికి కూడా చాలా బాగా ఉంది హూ డిస్గాయిజెస్ హీజ్ ట్రూ క్యారెక్టర్ అవసరమైతే వెలుగుదూత వేషం కూడా వేసేస్తుంది అనమాట 
కనుక దేవుడు చేసిన సృష్టిలో ఒక భాగమే దేవుని చేత మంచిగా ఉండి అని అనిపించుకున్న సర్పం శరీరాన్ని సాతాను మార్చేసింది ఎలా అంటే అవ్వను అవ్వ యొక్క మాటల్లో అవ్వని క్విక్గా పడేసింది అనమాట పడేసిన అంటే ఎలా అంటే అవ్వకి ఏం అవసరాలు ఉన్నాయో వాటిని చూసి ఆ విషయాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది అంటే అవ్వ అసలు ఏమి భయపడలేదు ఈ యొక్క పాము రూపంలో చూసి అమ్మో ఇదేంటి ఇలా వచ్చేస్తున్నా దగ్గరికైనా ఆమెకి ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ లేదు పాపం చేయనంత వరకు వాళ్ళకి భయం అనేది లేదు కనుక ఆమె ఏం భయపడలేదు తర్వాత ఎవరైనా తనని ఎన్కౌంటర్ చేస్తారేమనేటువంటి పాము రూపంలో ఎన్కౌ ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నారనే భయం కూడా ఆమెకి లేదనమాట కాబట్టి అవ్వ పాము గురించి అంతగా పరిచయం లేకున్నప్పటికీ కూడా అది మాట్లాడే శక్తి కలిగి ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచనతో ఆ భావంతో మాట్లాడిందని ఒక బైబిల్ స్కాలర్ రాస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఈరోజు కూడా మనల్ని అందరినీ కూడా అప్పువాది ఇంపర్సనల్ కనబడదు ఎక్కడ బుర్రలో పెట్టేస్తుంది చెడు ఆలోచన చెడు తలంపులు మన మైండ్ని ఇక్కడ ఉంటాం ఫిజికల్గా భౌతికంగా ఇక్కడే ఉంటాం ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది తీసుకెళ్ళి పాడు ఆలోచనలు పాడు తలంపులు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అందుకే ప్రభువారు అంటారు మోహపు చూపుతో చూసేవాడు పాపం చేసినట్టే అంటాడు కంటితో చూపు చేసినవాడు కంటి తీసేయాలంటాడు చేతితో చేసినవాడు చేతి అంటే ఆ ఫీలింగ్ రావటం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ డిజైర్ టు హ్యావ్ టు కమిట్ ఎ మిస్టేక్ టు కమిట్ ఎ సిన్ ఈజ్ ఎ సిన్ అన్నది తెలుసు కానీ అవ్వ ఏంటంటే ఓహో ఇది మాట్లాడుతుంది కదా అని చెప్పి ఈ కూడా ఇంపర్సనల్గా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఈవిడ కూడా చాలా ఆసక్తితో అలా ఒంటరిగా ఉన్న మనిషి ఇంకొకడు ఎవరో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెంటనే ఏం చేయాలి హస్బెండ్ని పిలవడము లేకపోతే హస్బెండ్కి చెప్పి ఇలాగ అన్నది ఇలా చేయవచ్చా అని ఆయనతో షేర్ చేసుకోవడము ఏమీ చేయలేదు ఎందుకంటే ఆదాం చెప్పాడు ఆల్రెడీ తినకూడదని ప్రభువారు చెప్పారు తోట మధ్యలో ఉన్న మంచి చెడ్లు తెలివిన వృక్ష పొలాలు మీరు తినకూడదు తిన్న రోజు మీరు నిత్యంగా చస్తారని చెప్పాడు అని చెప్పాడు అయినప్పటికీ ఈ యొక్క అపవాదు వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉందంటే మనం అక్కడ బైబిల్లో చదివినట్టయితే ఈ అపవాది దాని రూపం ఎలా ఉంటుందంటే దానికి నిజంగానే ఈరోజు మనం నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి లోకల్ పంచాయతీ వరకు అన్ని మండలాల్లో శాతానికి శాన్ ఉంది నాయకులు ఉన్నారు లీడర్స్ ఉన్నారు చాలా పెద్ద సెటప్ దానికి కూడా ఒక రాజ్యం ఉంది ఎందుకంటే దేవుని మాట వినడానికి ఆసక్తి పడేవాళ్ళు కొద్దిమంది మాత్రమే దేవుని మాటను పాటించకుండా లోకానుసారంగా తన ఇష్టానుసారంగా అపవాది చెప్పిన రీతిగా నడిచేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది కాబట్టి అది మెజారిటీ కింగ్డమ్ అయిపోయింది సో ఎక్కడ చూసినా అపవాది కుతంత్రాలు అపవాది యొక్క పన్నాగాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి కనుక శాటన్ హ్యాస్ ఫాల్స్ మినిస్టర్స్ ఫాల్స్ మినిస్ట్రీ హూ ప్రీచ్ ఫాల్స్ గాస్పల్ తప్పుడు బోధలు చేసేటువంటి అబద్ధ ప్రవక్తలు కొలసి ఒకటి ఆరు పదిలో ఉంటుంది అలాగే హ్యాజ్ ఏ ఫాల్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ తప్పుడు బ్రదర్స్ అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు హూ అపోజ్ ద ట్రూ గాస్పల్ సత్య సువార్తని తెలియకుండా అన్ని విభిన్నమైనటువంటి కల్పనా భరితమైన దురద చెవులకి ఇవ్వబడినటువంటి దురద కథలను అల్లేటువంటి ఈ యొక్క అపవాది చేసే పనులు ఏంటంటే బైబిల్ అంతా కూడా తిరగాసి తప్పుడు బోధలని చేస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు డెబిల్లు తనకు అనుకూలమైన వారితో సంఘాలుగా ఏర్పడి ఒక సినగోగ్స్ ఆఫ్ శాటిన్ ప్రకటన రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదిలో ప్రభువారు అంటారు సాతాన్ అపవాది సమాజాలు ఏర్పడ్డాయి అంటారు అవి ఏర్పడడం కాకుండా ఈ అసెంబ్లీలో ఏం చెప్తారంటే సాతాన్ యొక్క పవర్ శక్తి ఎంత గొప్పది దానిలోని అంతర్గతమైనటువంటి రహస్యాలన్నీ కూడా ఆ సమాజంలో వెళ్ళే వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది కనుక సాతాను దాని యొక్క నాయకత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది పైనుంచి కింద వరకు చూస్తే మండలాలు గ్రామాలు పంచాయతీ లెవెల్ వరకు కూడా నడిపిస్తూ ఉంది మరి సాతాను దేవుని మాటను ప్రశ్నించింది దానికి భయం లేదు ఎందుకంటే దేవుని మీద తిరుగుబాటే కదా దాని పని సో శాటన్ క్వశ్చన్ గాడ్స్ వర్డ్ రెండో కొరింది పదకొండు మూడులో చెప్పినట్టుగా అపవాది ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే దేవుని మాటను 
వేరేగా త్రిప్పి తిరస్కరించడము లేకపోతే దాన్ని తన మోసాన్ని ఒక ఆయుధంగా చేసుకొని అవతల వాళ్ళని దేవుని నుంచి దూరపరచటము దేవుని మంచితనాన్ని మంచి హృదయాన్ని గుర్తించకుండా ఆయన సత్య సువార్తకు విరుద్ధమైనటువంటి లోక వార్తల్ని వినేవారుగా జనాల్ని చేయడము ఇది సాతాను తన పనిగా పెట్టుకుందనమాట కనుక మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మన మైండ్లో దేవుని మాట వినగానే చాలా బాగుంటుంది ఎంతో మంచి హృదయ నెమ్మదిగా ఉంటుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మరొక్క క్షణం గడవగానే ఇంత బాగా చెప్పారు పాస్టర్ గారు ఇది నిజమా ఇది జరుగుతుందా అని ఒక ఆలోచన మనలోకి విత్తనం వేసేస్తుంది చెవులో చెప్తుంది ఆ పాస్టర్ గారు అలా చెప్పారు కానీ అదేం కరెక్ట్ కాదు ఆ సేవకుడు ఎలా చెప్పాడు ఆమె అలా చెప్పింది కానీ అదేం కరెక్ట్ కాదు అంటుంది కనుక ఈరోజు మనం చూస్తే ఆ అవ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది ఈ తోటలోని చెట్ల ఫలాలను దేనైనా మీరు తినకూడదని దేవుడు మీకు చెప్పాడా అని అడుగుతుంది అంటే అటెన్షన్ తీసుకుంటుంది ఏంటి ఆ మంచి చెడ్ల తెలుగు నుంచి వృక్షం గురించి మాట్లాడుకోండి ఈ తోటలో ఉన్న ఫలాలు ఏదైనా తినకూడదని అంటే ఆన్సరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి రూట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆ అవ్వలో ఉన్న బలహీనతను బట్టి ప్రశ్నలు చాలా చక్కగా అవ్వని ఆకట్టుకుంటూ ఉందనమాట ఈ తోట చెట్లలోని ఫలాలు ఏమైనా మిమ్మల్ని తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా ఇది నిజమా అని మళ్ళా ఒక డౌట్ మార్కు ఆమె వేస్తూ ఉంది కాబట్టి చాలా మోసకరమైనది యుక్తితో కుట్రతో కూడినటువంటి ప్రశ్న వేగానే అవ్వ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింది అంతేకాదు ఆమెకి కూడా దేవుని భయం కంటే ఈ అవ్వాలి మాటలు చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నాయి దేవుడు చెప్పిన సత్యం దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ మీరు ఆ పండు తినకూడదు తిన్నారు అని చచ్చిపోతారని భర్త చెప్పిన విషయం తెలుసు కానీ వాటికంటే ఇది నిజమా అనగానే అహో అదైతే తినొచ్చు అనమాట వెంటనే ఆమె మనసులో వస్తూ ఉంది ఎలాగంటే ఆ చెట్ల ఫలాలని మేము తినకూడదు తిన్న అంటే అవ్వ ఈ తోటల చెట్ల ఫలాలు మేము తినొచ్చు అయితే ఆ తోట మధ్య ఉన్న చెట్ల ఫలాలను గురించి దేవుడు మీరు చావకున్నట్లు వాటిని తినకూడదనియు ముట్టకూడదనియు చెప్పానని సర్పంతో నేను ప్రభు వారేమో తినకూడదనే చెప్పారు షీ ఈజ్ యూజింగ్ హర్ యాడ్ ఆన్ వర్డ్స్ అనమాట ఆడవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడతారు కదండి మనుషులు కొంతమంది చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారు దేవుని మాటల కంటే ఆయన తిన్న రోజున నువ్వు చస్తావని చాలా కష్ట ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ కండిషన్ చెప్తే ఈమె ఎంత ఈజీగా తీసుకుంటూ ఉందంటే అన్ని ఫలాలు తినొచ్చు అన్నారు ఒకవేళ అది తినకూడదు అన్నారు ముట్టకూడదు అన్నారు ఈవిడ సొంత జ్ఞానంతో మాట్లాడేస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక అది సాతాన్ వెంటనే అంటుంది అయ్యో దేవుడంటే ఇలా ఉంటాడా ఇంత కండిషన్స్ పెడతాడా దేవుడంటే మిమ్మల్ని ప్రేమించినప్పుడు ఆయన చాలా ఉదారంగా ఉండాలి కదా మీకు స్వేచ్ఛనివ్వాలి కదా అని అపవాది ఈ అవ్వను ఇంకా పైకి తీసుకుని తన వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉందన్నమాట చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆదాము ఈ తోటలోని ఏ చెట్ల ఫలాలనైనా తినవచ్చును కానీ ఆ మధ్య ఫలం తినకూడదు అన్న మాట ఆమెకి ఎందుకు గుర్తుకు రాలేదు ఆ మాట మాత్రం అపవాదితో మాట్లాడుతూ ఉంది ఏంటంటే మంచి కోసం ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఆ చెట్టు ఫలాలు మీరు తినొద్దు తిన్న రోజు మీరు చచ్చిపోతారని ప్రభువారు చెప్పారు ఆ మాటని ఇక్కడ మూడో అంటే ఆదికాండము రెండవ అధ్యాయము పదిహేను పదిహేడు వచనాలకి మూడవ అధ్యాయం వచ్చినప్పటికీ పదిహేడవ వచనానికి చాలా తేడా కనబడుతుంది కంపేర్ చేస్తే మాటలు దేవుని మాటల్ని ఆమె ఏ విధంగా మాట్లాడింది అన్నది అంటే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించాల్సింది పోయి అవిధేయురాలయ్యి సాతాను మా లాగానే సాతాను ఎలాగా క్విక్గా ప్రశ్నించిందో ఈవిడు కూడా సా సాతాను లాగానే మాట్లాడడానికి ప్రభు వారిని ఒక అంటే ఎలీమ్ గాడ్గా అంటే సర్వాధికారిగానే చూసింది కానీ ఆయన యహోవా సర్వ సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి దేవుడు అని చెప్పి ఆయన బట్ల విధేయత కానీ గౌరవం కానీ నిబంధన ఇచ్చిన దేవునిగా కానీ ఆయనకు గౌరవం ఆమె ఇవ్వలేకపోయింది అందువల్ల ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి మాటను వక్రీకరించటమే కాకుండా ఆమె తిరిగి ఏమంటుందంటే ఆ మాటను తప్పుడుగా చెప్పడం వల్ల ఆ మీద పెద్ద నేరం మోపబడింది కనుక షీ వాజ్ స్టార్టింగ్ టు డౌట్ గాడ్స్ గుడ్నెస్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆయన 
మంచితనాన్ని ఆయన సత్యాన్ని ఇక్కడ అవ్వ డౌట్ చేసినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం సో సాటన్ డినైడ్ గాడ్స్ వర్డ్ ఇప్పుడు సాతానికి మంచి ఛాన్స్ దొరికింది వెంటనే దేవుని మాట్లాడి వ్యతిరేకిస్తే ఉంటుందంటే నువ్వు అది తినలో నువ్వు చచ్చిపోతావు అని దేవుడు చెప్పాడు కానీ నువ్వు అది తింటే నువ్వు చావనే చావు అని చెప్తూ ప్రభు వారి మాటకు వ్యతిరేకంగా సాతాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాడు అబద్ధకుడు అబద్ధానికి జనకుడు అయినటువంటి వాడు కనుక దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా సమ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంతేకాదు ఈ ఒంటరిగా ఉన్న అవతో చాలా చక్కగా ఈ విషయాలన్నీ మాట్లాడడం వల్ల ఆమె దేవుని మాటను నమ్మలేదు దేవుని యొక్క శక్తిని ఆమె పట్టించుకోలేకపోయినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి సాదా ఇక్కడ చక్కటి ఒక అందమైనటువంటి అబద్ధాన్ని ఒక మాయా ప్రపంచాన్ని అవ్వకు చూపిస్తూ ఉంది ఏంటంటే సాతాన్ అవ్వతో ఏముంటుందంటే మీరు ఏం బాధపడకుండా ఆ పండు తిన్న రోజు మీరు చావనే చాలరు చావరు ఏలేనగా మీరు దాన్ని తిని తినాన్న మీ కన్నులు తెరవబట్టి మీరు మంచి చెడ్లు ఎరిగిన వారే దేవతల వలె ఉందని దేవునికి తెలియను కాబట్టి మీరు ఎంగ ఎలా అయిపోతారు మనుషులు కాదు మీరు దేవతలు అయిపోతారు ఎవరికైనా మానవుడు ఆశించేది అంటే దేవుడిలాగా ఉండాలనుకుంటాడు కాబట్టి అసలు పైకి ఎత్తేసింది అప్పవ అది అవని ఏంటంటే నువ్వు తింటే అసలు చావనే చావు చాలా చక్కటి అబద్ధం చక్కటి అందమైన అబద్ధాన్ని అవతో మాట్లాడుతూ యూ విల్ బీ లైక్ గాడ్ అని చెప్తూ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రామిస్ దట్ వుడ్ గెట్ ఎనీబడీస్ అటెన్షన్ ఎవరైనా సరే నువ్వు దేవతలో మారిపోతావు అంటే ఆటోమేటిక్గా అటెన్షన్ పెడతాం కదండి అవ్వని కూడా అలా తీసుకుంది అనమాట కాబట్టి సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ కానీ మనిషికి మహిమ చెందుతుంది అన్నట్టుగా మనిషికి ప్రయారిటీ ఉందన్నట్టుగా అపవాది చెప్పినటువంటి అభూత కల్పన్ని అవ్వ నిజంగానే తీసుకొని ఆ యొక్క ఆ మాటని వాడినట్టుగా నమ్మినట్టుగా చూస్తున్నాం ఈ దినాల్లో కూడా చాలామంది మనం చాలా అధునాతనమైన సమాజం మోడర్న్ పోస్ట్ మోడర్న్ సొసైటీలో ఉన్నాం స్పీడ్ ఏజ్లో ఉన్నాము మనం ఏంటంటే దేవుడు లేని మానవతావాదం మేము మంచి చేస్తామండి దేవుడు ఏ ఎక్కడున్నాడు ఏమో మాకు తెలియదు ఇతరులకు మంచి చేయాలి అని దేవుడు లేని మానవతావాదం ఒకటి కానీ లేకపోతే మెటీరియలిజం భౌతికవాదం ఉన్నది చూసి నమ్మితే దాన్ని బట్టి మాట్లాడతారు కానీ లేని దాని గురించి మాట్లాడరు అనమాట అంతేకాకుండా న్యూ ఏజ్ రిలీజియన్ అనేటువంటి ఒక కొత్త రిలీజియన్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సో వీళ్ళకి సంబంధించిన అంశంగా ఈ యొక్క అపవాది పూర్తిగా వారిని వశపరుచుకున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యుగమందు ఉన్నవారు సర్వసృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి తమ యొక్క దేవునిగా భావించకుండా దేవుని చేత శపించబడినటువంటి ఈ అపవాది యొక్క ప్రభావంలోనికి ఆ చట్టంలోనికి మానవుడు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు కనుక ప్రజలను మభ్యపెట్టడం మోసం చేయటము నమ్మక ద్రోహాన్ని కలిగి చేయటము భ్రమ పెట్టడము ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా అపవాది చేస్తూ ఉంటుంది అయితే మనం ఏంటంటే అపవాది చేసే పనులే కాకుండా మనంతటి మనం సొంతంగా అంటే స్వయంకృత అపరాధం అంటారు కదా మనంతటి మనం చాలా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం మనలో ఉన్న స్వార్థం కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఆశలు కానీ ఆశయాలు కానీ తప్పుడు వైపుకి వెళ్ళినాయి అనుకోండి అవి కూడా పాపాలే కానీ చివరికి మనం తప్పులని చేసి ఇది అపవాది చేసింది అని చెప్పి అపవాదిని మనం నిందిస్తూ ఉంటాం సో సాటన్ వాంట్స్ టు డిసీవ్ అవర్ మైండ్స్ మన యొక్క మనసుల్ని క్విక్గా మార్చేయడానికి ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సర్వాధికారైన దేవుడు ఏమన్నారంటే మీరు అపవాది నిర్దించినట్లు సర్వాంగ కవచాన్ని ధరించుకోండి అని చెప్పి అపసరం పావులు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి ఆరో అధ్యాయంలో రాయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అపవాది మనల్ని ఏ విధంగా మోసగిస్తాడంటే రకరకాలుగా మోసగిస్తాడు వాడు లేని చోటు లేదు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా దేవుడిని నమ్మేవాళ్ళు కొద్దిమంది అయితే దేవుడిని నమ్మిన వాళ్ళు అనేక మంది అయిపోయారు ఎందుకంటే ముందు వేద పలుకులు దైవ వాక్లు మనతో మాట్లాడి మనల్ని వశపరచుకుంటుంది నిజానికి దేయాలు వేదాలు వల్లించడం అనమాట అంతేకాదు లోక జ్ఞానపు ధోరణులను గొప్పగా దేవుని కంటే చాలా గొప్పగా ఎత్తి చూపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు శత్రుత్వం కపటమైన మనసుతో మాట్లాడి అవతల వ్యక్తిని బుట్లో వేసుకోవడం అవమానించటం అవమానింపబడటం అపహాస్యం చేయడం ఇవన్నీ అపవాద్ చేసే పనులే టెంప్స్ విత్ ఈవిల్ చెడ్డదానితో మనలను శోధనలోకి 
ప్రవేశపడుతుంది ఇన్స్పైర్డ్ వికెట్ థాట్స్ చెడ్డ ఆలోచనలు మనలోంచి ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు దేవుని సేవలో ఉన్న వారిని కూడా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటుంది దైవజనుల మీద నేరాలు మోపేలాగా చేస్తూ ఉంటుంది కనపడకుండా మన ఆలోచనని మన జీవితాన్ని మన జీవన శైలిని మన యొక్క మజిలి యాత్రను అంతటినీ కూడా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి అపవాది ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిష నిమిషము మన మీద అది ప్రయత్నము చేస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల అనేకులకు మనం అయిష్టంగా మారిపోతూ ఉంటాం విశ్వాసులు పాపంలోనికి లాగుతుంది చాలా భక్తిగా ఉన్న వారిని పాపంలోనికి లాగుతుంది అంతేకాదు దేవుని సత్యాన్ని నుంచి తిప్పివేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఏదో త్రత్వైక సిద్ధాంతం అని రకరకాల సిద్ధాంతాలు వస్తామని అసలు దేవుడు లేని సమాజం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాబట్టి అసలు దేవుని భయం లేకపోతే మనకి ఒక మంచి విధి లేకపోతే ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ లేకపోతే మన జీవితాలు ఎలా ఉంటాయి మళ్ళీ అడవిలోని జంతువులతో కొట్టుకున్నట్టే ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సమాజం అట అటవిక సమాజాన్ని తలపిస్తూ ఉన్నది అనమాట కనుక దేవుని సత్యముల నుంచి తిప్పివేయడానికి అపవాది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది లోకంతో రాజీ పడేలా చేస్తుంది రోషం కలిగినటువంటి వారు దేవుని కొరకు చాలా మంచి కార్యాలు చేస్తారు కానీ అపవాది ఏం చేస్తుందంటే అయితే ఏం తప్పేం లేదు నువ్వేం తప్పేం చేయలేదు నో 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 యు ఆర్ గుడ్ అని మన భుజాలని అదే కొట్టేస్తుంది మనల్ని మన మీద చర్చ చేసుకుని మనం చక్కగా చేతులు కడిగేసుకుని మనం ఏం తప్పు చేయలేదని మనం చేస్తున్న హత్యలు లేకపోతే అబద్ధాలు లేకపోతే కుట్రలు అన్యాయాలు అక్రమాలు అసలు మన కంటి కనబడకుండా అది దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసేలాగా చేస్తుంది అండ్ అంతేకాదు ఆత్మీయ అంధకారంలో అంటే కొంతమంది దేవుడు చెప్పాడని చెప్పి చాలా బ్లంట్గా జీవిస్తూ ఉంటారు అది నిజమా కాదా దేవుని వాక్యం ఇలా మాట్లాడిందా అన్నది దేవుని దగ్గర అడిగి లేకపోతే వాక్యానుసారం ఉందా లేదా అని వాక్యంలో తరచి చూసుకోవడం కాదు ఇది ఒకలాంటి బ్లంట్గా లైఫ్ తీసుకుని పోయి చివరికి వాళ్ళు నాశన కుప్పంలోకి పడిపోవడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు అనవసరంగా విశ్వాసుల్ని అర్థం పద్దలైన మాటలతో వేధించటం అనేది కూడా అపవాది చేస్తున్న పని కాబట్టి నిజానికి అపవాది నిరంతరం మనల్ని శోధిస్తుందా అంటే కనుక మనం మన సొంత ఆశలను బట్టి మన సొంత ఆశల్లో మరులుకొల్పబడిన వారే మనం లోకంలోనికి ఏం చేస్తామంటే పాపాన్ని కంటాం పాపం తిరిగి మనల్ని మరణంలోనికి దారితీస్తూ ఉందన్నమాట కనుక మనకి తెలియకుండానే మన బిహేవియరు మన యాటిట్యూడ్స్ మన మైండ్ సెట్ అంతా కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండి అది మళ్ళీ అపవాది మన మీద చేస్తున్న ప్రభావం అని అపవాదిని మనం నిందిస్తాం అది మాత్రం తగదు కనుక ప్రతి చెడుకి ఒక విధంగా నేను కారణమా లేకపోతే అపవాది నన్ను నడిపిస్తుందా నేను దేని వలన ప్రభావితం చేయబడుతున్నాను అనేది మనం వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నామా లేదా అన్నది మనం మనమే తరచి చూసుకోవాల్సి ఉంది కనుక తప్పుడు పనులు చేసేయటము అవన్నిటికీ కారణం అపవాదే నన్ను ప్రేరేపించిందని చెప్పడం ఇది చాలా తప్పు కానీ ఈరోజు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బ్లేమ్ గేమ్ అనమాట చూడండి యేసు యహోవాదేవుడు అవ్వనే ఆదాముని ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రం కలిసేవారు ఆ రోజు అపవాదితో మాట్లాడిన తర్వాత ఆ పండు తీసుకెళ్ళి ఆమె తిని తన భర్తకి ఇచ్చిన తర్వాత వారు న్యూడ్గా ఉన్నారని దిగంబరులుగా ఉన్నారని వారికి తెలిసి వారు యహోవా దేవుని సన్నిధి నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో దాక్కున్నారు సాయంత్రం ప్రభు వారు వచ్చి ఆ ఆదాము ఎక్కడున్నావు నువ్వు అంటే ఆ ప్రభు మరి నేను దిగంబరిగా ఉన్నానని నీకు దూరంగా ఉన్నాను అంటే నీకు దిగంబరం నీకు చెప్పిన వాడెవడు అని ప్రభు వారు అడిగి వెంటనే అంటారు నేను తినవద్దని చెప్పిన పండు నువ్వు తిన్నావా అని అడిగితే అవును నేను తిన్నాను ప్రభు చాలా తప్పు అయిపోయిందని ఆదాం ఒప్పుకోలేదు ఏమంటున్నాడు నువ్వు నాకు సహాయం చేయడానికని నా జీవితంలో నాతో తోడుగా ఉండటానికి ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే నాకు ఆ పండు ఇచ్చింది అందువల్ల నేను తిన్నాను అన్నాడు అంటే ఆదాము తన యొక్క ఇంటి యజమానిగా తన బాధ్యతను విడిచిపెట్టి అవ మీదని ఒక స్కాప్ గోట్గా బలిపశువుగా చేసి అవ మీద ఆయన నింద వేస్తూ ఉన్నాడు అవ్వ నన్ను పాము అప్పుడు అవ్వ అని అడిగారు అవ్వ నువ్వు నీ ఎక్కడ తిన్నావు ఈ పండ్లు ఎందుకు తిన్నావు అంటే అవ్వ ఏమంటుంది అవునవును నేను నా తప్పేం లేదు 
ఆ పాము వచ్చి ఆ పండ్లు తినొచ్చు అని చెప్పింది మరి ప్రభువారు ముందే చెప్పారు కదా పండ్లు తినరో నువ్వు చస్తావని మరి ప్రభువారు మాటకు విలువ ఇచ్చిందా అపవాది మాటకు విలువ ఇచ్చి ఆ పండ్లు తిందు కనుక ఆమె యొక్క శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మం పాపానికి ఆమె తీసుకువెళ్ళే కనుక ఆమె తన తప్పుని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకోకుండా ఆమె తిరిగి ఆ యొక్క తప్పుని ఎవరి మెత్త వస్తుంది ఆ పాము ఆ సాతాను అపవాది నన్ను మోసగించింది అని చెప్పి సాతాన్ మీద చెప్తా ఉంది కనుక సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు ఆయన తెలుసు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అన్నది మనం అపవాదిని ఇరవై నాలుగు గంటలు నిందించడం కాదు ప్రభు వారు అనుమతిస్తేనే యో యోగు జీవితంలో అపవాది వెళ్ళి యోగుని శోధించింది కనుక ప్రభు వారు అనుమతి లేకుండా అపవాది కూడా అందరి మీద దాడి చేయదు ఎవరైతే దైవానుసారంగా జీవించకుండా లోకానుసారంగా జీవిస్తారో వారందరూ అపవాది స్నేహితులే కాబట్టి అపవాది వారితో చాలా హ్యాపీగా తప్పుడు పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది కనుక ఈరోజు మనం చూస్తే అవిశ్వాసము అవిధేయత మరి అవ్వ జీవితంలో ఉండటం వలన ఆమె మరి శాపగ్రస్తురాలు అవటమే కాకుండా ఆదాము ఆమెను కంట్రోల్ చేయలేనందువలన ఆదాము వల్ల కూడా భూమి శపించబడిందని దేవుడు మాట్లాడడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఈరోజు మన జీవితంలో జరిగే ప్రతిదానికి ఎవరో కారణం అనుకోకుండా నన్ను నన్నుగా నేను నేనుగా నీకు నీవుగా ప్రశ్నించుకుంటే మనం ఎంతవరకు మన యొక్క శరీరాశలు ఎలా ఉన్నాయి మన నేత్రాశలు ఎలా ఉన్నాయి మన జీవపు డమ్మం ఎలా ఉంది ఈ మన యొక్క స్వార్థం ఎలా ఉంది మన యొక్క ఆలోచన మన యొక్క కామం మన యొక్క మోహం మోహపు చూపులు ఇవన్నీ కూడా పాపానికి నడిపిస్తూ ఉంటాయని యాకోబు తన పత్రికలో ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు రాశాడు కాబట్టి ఈ ఈ శక్తులతో పాటు లోకంలో కూడా ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్ వచ్చింది ఈ యొక్క ప్రాపంచీకరణలో ఏమైపోయిందంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో మనం అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉన్నాయి టీవీలో వచ్చినాయి రకరకాల వీడియోస్ వచ్చేస్తున్నాయి ప్రతి నిమిషము నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరుగుతుందో మన అందరికీ తెలుస్తూ ఉంది దీనివల్ల ప్రాపంచిక శక్తులు మన మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి ఈరోజు యంగ్ జనరేషన్ కానీ చిన్న బిడ్డల మీద కానీ మీడియా వీడియోస్ చాలా ఎఫెక్ట్ని చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ వీటితో పాటు దెయ్యాల శక్తి కూడా ఎక్కువగా పని జరుగుతూ ఉంది అని అపోసన పౌల్ అంటాడు మనం పోరాడినది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మల సమూహంతోనూ పోరాడుచున్నామంటాడు కనుక అవ్వ తన యొక్క లోపాన్ని గమనించి దేవాదేవిని పశ్చ అడిగి పశ్చాత్తాపం పొందిందంటే ఆమె పశ్చాత్తాపం పొందలేదు ఆదాం తాను చేసిన తప్పుని గురించి తాను మాట్లాడి అయ్యా దేవా నేను తప్పు చేశానని ఆయన ఒప్పుకోలేదు వీళ్ళు ఒకరినొకరు బ్లేమ్ గేమ్ చేస్తూ చివరికి అపవాది చేసింది అన్నది అంటే నిజమే అపవాది క్రియేట్ చేసింది అపవాది దిస్ ఏ కల్పరేట్ అక్కడ కాకపోతే ఈ ఇట్ సీమ్స్ క్లియర్ దట్ ద వాయిస్ వాజ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ హర్ ఇన్ మోస్ట్ థాట్స్ అండ్ డెసిషన్స్ అని ఒక భక్తుడు అంటాడు అక్కడ అపవాది కనబడలేదు ఆమె మనసులోనే ఆ చెడు ఆలోచనలు ఉండబట్టి ఆ ఆలోచన అనుసారంగా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడమ్మ ఆమెని పాపానికి పురుకొల్పాయని అంటాడు కనుక ఈరోజు మనం ఆలోచించాల్సిందంటే దేవుని ఎందు ఎదిగి ఉండాలంటే కనుక అపవాది శోధనలను ఎదిరించగలుగుతాం కనుక దైవ వాక్యాన్ని ధ్యానించటం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండటం ప్రార్థన సహవాసం కలిగి ఉండటం ప్రార్థనా వీరులతో సహవాసం కలిగి ఉండటం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొరకు ప్రొటెక్షన్ కొరకు మనం ప్రార్థన చేయడం అనేది చాలా అవసరం లేకపోతే మన ఇష్టానుసారంగా మన మైండ్ అంటాడు కదా మానవుని కోరికలే గుర్రాలైతే ఈ అవి స్పీడ్ ఎవరు ఆపలేరు కనుక మానవుని మనసు అనే కోరికలు పుట్టాయి రకరకాల ఒక కోరిక తెలియని మరో కోరిక పుడుతుంది కాబట్టి వీటన్నిటికీ వెయిట్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే దేవుడు మన మనసులో ఉండడం కనుక ఈరోజు దేవుని పొంది ఉండాలంటే నీలో కొంత సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అవసరం దేవుడు ఆ కంట్రోల్ చేయగల శక్తి పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని నువ్వు వెంబడించాలి అంటే కనుక అప్పుడు అపవాది చేసే కుతంత్రాలు నీకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు ఇదిగో అపవాది చేస్తున్న ప్లాన్ అని లేకపోతే పలానా వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు నీకు అన్నీ తెలుస్తాయి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని మార్గంలో ఉండవో నీకేమీ తెలియవో నీ కళ్ళు మరి సౌలు పౌలుగా మారినప్పుడు ఆ కళ్ళల నుంచి పొరలు రాలే అంటారు కదా 
అలాగ మన యొక్క జీవితంలో భయంకరమైన పొరలన్నీ కూడా వచ్చి పాపం అనే దాన్ని మనం పాపం ద్వారా మరణానికి దారి తీస్తూ ఉంటుంది కనుక ఈరోజు యేసు ప్రభు వారు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన ఈ లోకంలోనికి వచ్చారు అందువల్లే మరి స్త్రీ వల్ల శపించబడ్డప్పటికీ కూడా ప్రభు చాలా కృప కలిగిన వాడు దయ కలిగిన వాడు కనుక తిరిగి ఆయన మరి పేద మరి అయినటువంటి కన్య ద్వారా గర్భం ద్వారా పుట్టి ఈ లోకంలో వచ్చి అపవాది తలను పగలగొట్టి మరణాన్ని జయించి మనకి రక్షణ భాగ్యాన్ని ఇచ్చారు కనుక లెట్ అస్ బీ వాచ్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ గాడ్ క్రియేట్స్ ఏ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ద డెవిల్ ఆల్వేస్ బిల్డ్స్ ఏ చాపల్ దేర్ మానవుడు ప్రార్థనా మందిరాలు కడతా ఉంటే దేవుడు ప్రార్థనా మందిరాలు కట్టిస్తుంటే అపవాది పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు గోపురాలు కట్టిస్తూ ఉంటాడంట అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫౌండ్ అపాన్ ఎగ్జామినేషన్ ద లెటర్ హ్యాజ్ ద లార్జెస్ట్ కాంగ్రిగేషన్ అని ఒక డానియల్ అనేటువంటి భక్తులు రాస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు మనం గమనిస్తే హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్లో జనం కంటే ఈ చేపల్లో ఉండే జనమే చాలా ఎక్కువ మంది కనబడుతూ ఉంటారు కనుక ఈరోజు మనము మనల్ని మనకి మనమే ధనాకాంక్షతో కానీ కీర్తి సెక్స్ బలం లేకపోతే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాల కోసం తప్పన చేయడం ద్వారా మనం చాలా పాపాలు చేస్తూ ఉంటాం కనుక ఇవన్నీ వాటిని ఒక మార్గాలుగా అపవాది మన మీద ప్రయోగం చేయొచ్చు లేకపోతే మన మనసే చెడు మూలం చెడు చెడుకి మూలం అయి ఉండొచ్చు కనుక మనం జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా కనుక వీటికి ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోకుండా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం గుర్తిరిగి ఆయన్ని ఆరాధించినట్టయితే మనం దేవుణ్ణితో ఉంటాం సహవాసంలో ఎదుగుతాం లేకపోతే దేవుని మర్చిపోయేలాగా అపవాది కూడా మనకు సహాయం చేస్తుంది కనుక ఈరోజు మనం మాటి మాటికి అపవాదిని నిందించకుండా మనం ఎంతవరకు దీనికి ఈ తప్పులకు ఈ అపరాధాలకి దోషాలకు కారణమని మనం మనం పరీక్షించుకొని ఆత్మీయంగా దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా బలపడాలని ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు చెవిగిన ప్రతి వారు వినాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రం ప్రభు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో తండ్రి నిజమే ప్రతిదానికి ప్రభు మేము అపవాదిని నేనా బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ మా మనసుల్లో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గత మా మనసుల్లో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి పాప ఇచ్చ శరీర ఇచ్చ జీవిత ఇచ్చలు ప్రభు జీవపు డంబాలు మమ్మల్ని పాపానికి లాగుతూ ఉంటాయి కనుక తండ్రి వాటిని గుర్తిరిగి వాటి నుంచి విడుదల పొంది అపవాది కలిగించే కుతంత్రాల నుంచి విడుదల పొంది నీ నామాన్ని బట్టి నీ సర్వ పరలోక రాజ్యంలోనైనా మేము పాలు పంపులు తీసుకునేలాగా సిద్ధపడ్డానికి వాక్యం వినిచిన ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించమని వారి కుటుంబాలు ఎవరైనా బలహీనంగా ఉంటే అనారోగ్యంతో ఉంటే వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే సహాయం చేయండి ప్రభా స్కూల్ అడ్మిషన్స్ కొరకు రకరకాల అడ్మిషన్స్ కొరకు బిడ్డలు ఏదో చూస్తూ ఉంటారు వారికి సహాయం చేయండి అదేవిధంగా తండ్రి ఆయా సమస్యల్లో నేను ఈ వరదలు వచ్చి నేను మరి వర్షాలు వచ్చి బిడ్డలంతో అనారోగ్యం పాలైపోతూ ఉన్నారు అనేక విధాలుగా సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు దేశానికి రాష్ట్రానికి మీరే తోడునీడుగా ఉండి నడిపించమని ప్రజలతో మీరు ఉండమని ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి మీరే గొప్ప దేవుడు అని తెలుసుకునే భాగ్యము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామాన్ని బట్టి మీకు వినియమగా అభివృద్ధిలాడు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ పర్లెస్ యూ